we have to, we should um, realize that. And that's obviously <laughs> not good news for other teams. But. What is the job of a football head coach or manager? To have a clear idea of how my team should play. This can be more the Pep Guardiola style, or the Diego Simeone style, or the Hansi Flick style, or the Jürgen Nagelsmann style, or the Jürgen Klopp style. Those are variations, different areas where Pep Guardiola is more the kind of coach who likes technical players, whereas Jürgen Klopp more likes the heavy metal band players, you know? Un saludo tengan todos amiguitos de Retén, andamos con la pampara prendida, andamos más que verde, sí, andamos culando en fútbol, andamos en todo lo que te gusta a ti hoy, señores, sí, tenemos a Rar Rarni casi confirmado porque lo dijo Fabricio, metió su híbrido Go en su canal de YouTube, así que vamos en este video, vamos a ver con qué alineación y más o menos la táctica, que es muy difícil, vamos a explicar en este video, vamos a ver con el video. Bueno, mi gente, acabo de, de hacer el video del compañero eh, Fabricio Romano diciéndole que es híbrido con el compañero Rarrani. Que si quieres ver la historia completa, vea el video de Joao los Fútbol que le explica la historia completa de Rarrani y de quién. Por eso que hoy en día lo voy a decir el Godfather, el padrino directamente del fútbol alemán, es este Rarrani. Pero bueno, ahí tienen la historia en su canal completa. Yo aquí te lo voy a hablar nada más de, de qué va a hacer Rarrani con, con este Manchester United, con los posibles 11. ¿Qué hace Rarrani? Pues bueno, nada más y nada menos que él juega con un 3, a veces juega con un 4-4-2, con un 4-4-2 que va a ir siendo un 4-2-2-2, una cosa muy rara, pero también la mayoría de las veces que creo que va a jugar con este United con un 4-3-3, con un pivote defensivo en el medio que puede ser Fred, o mandar a buscar, o mandar a buscar a uno, no sé dónde en mercado de invierno, porque le hace falta, le hace falta mucho a, a Manchester United un pivote así. Vamos primero a pasar directamente, mi gente, a lo que... Bueno, mi gente, aquí tenemos el mismísimo 4-4-2 con la formación del mismísimo Rarrani, pero vamos a cambiarla bien, vamos a hacer esta historia más o menos bien. Aquí vamos a hablar simplemente de la formación primera y de los laterales importantes. Vamos con el 4-3-3 de toda la vida, como creo que va a jugar Ralf Rangnick. Después explicamos un poco de táctica. Ahí tenemos el 4-3-3, pero también a veces, como les decía, puede jugar con un 4-2-2, así abierto. Un 4-2-2, un poquito así abierto con doble pivote aquí abajo. Pero bueno, vamos a poner primero el 4-3-3 para que la gente entienda. Lo primero que todo, dejé en la puerta por acá al lado el Bambi por el medio con lo que tiene. Vamos a hablar con lo que tiene ahora mismo. Eh, va a poner Lindelof. Yo creo que McGuire le va a dar un clase banco a este hombre, hermano. Cuando él vea a McGuire, la falta de intensidad que tiene, va a poner a Bailey, bro. Yo pongo a Bailey con este tipo. Yo, ah, y no te queda más nada que poner a Chao. Chao es mejorable. Chao es un... Yo veo a la Chaun por ahora mejor que Tele. Mucha gente piensa que Tele y Chaun un leche tibia, pero no sé, es que este macho este United a pesar tiene, no, tiene nombre, pero los jugadores no están rindiendo. En el medio, aquí en el medio, podemos poner a, a McTommy, Matic o Fred. Yo no sé quién va a ver mejor porque esto es cuestión de entrenamiento. Aquí hay que ver el entrenamiento quién da más. Yo creo que se va a ir por el compañero Fred a pesar de todo. O Matic, yo pusiera a Matic, pero yo creo que Fred, como es tan intenso, es lo que le hace falta a él. Acá arriba... Puede jugar con el compañero Bruno Fernández y si quiere tener posición de balón, va de Big. Va de Big, va a tener que correr mucho con demasiado. Esto es una posición muy ofensiva, pero es que aquí hay que correr. Por este lado va a poner al compañero Sancho Panza. Por el otro lado va a poner a Radford y arriba el mismísimo Don Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro. Esta es la relación más o menos por arribita. Si va a jugar con un 4-4-2, entonces la historia cambia mucho. Porque aquí si pusiera a Van der Big por aquí, quitar a Sancho. Y aquí al lado pusiera entonces a McTommy o a Matic. Yo pusiera a Matic. Que, bueno, McTommy tiene un poquito más de salida de balón. Que está malo, está malo ese chamaco. Y Bruno Fernández va de Big puede ser. Y el compañero Rafford y Cristiano. Yo pusiera en vez de, en vez de Rafford, que es más intenso todavía, pusiera a Cavani. Pero bueno, esto es una formación que es muy arriesgada porque deja las bandas descubiertas. Y como esta gente está tan al en esto, que están viendo aquí. Eh, yo creo que esta formación no va a ser. Esta formación para mí no va a ser. Esta es la formación. ¿Qué pasa aquí, señores? Hasta ahí la formación. En caso de presión por la derecha, se junta Cristiano Tapas Pase, se junta Bruno, Cavani se tira y Fred se queda aguardando junto con los laterales. Así más o menos es que se hace la presión por la izquierda, la salida de balón por la izquierda. Cristiano tiene que correr mucho, sí, pero el que más tiene que correr son Sancho. Bueno, Cavani, ¿qué hace aquí Cavani? El que, que tiene que correr, Cristiano que tiene que correr esto, mira, esto, de aquí, aquí, de aquí, aquí, de aquí, aquí y presionar toda la posible salida del balón de el mismísimo eh, portero del otro equipo Lo explicamos ahorita más, más arriba 
Y después, si va por la, por la presión por la derecha, saliendo por la derecha, se junta todo el mundo, dejan esta banda fuera, completa, y esta gente va más acá arriba. Y aquí se tira este y saca por aquí. Dejan siempre el, el pase al error. Es lo que juega, una pressing for o pressing como quieras llamarle, o el heavy metal como, le, como dice el mismísimo Ralph Ramney, que no juega tiki taka flojito ese, sino juega heavy metal de club. Esa es la, esa es la historia, presionar muy arriba y Cristiano tiene que correr mucho, mucho. Esta formación... Eh, le viene bien al compañero Cristiano De maravilla El tipo de juego este es de maravilla Para que esté rodando Porque se va a hinchar a meter goles Porque es todo Tres toques Rápido Hay una cosa de los 10 segundos de Rar Rani Vamos a dejarlo aquí La alineación Rar Rani mete los contradores en 10 segundos Con cronómetro Con cronómetro puesto Se los voy a poner poniendo por aquí por la pantalla Y vamos a ir viendo entonces eh, Aquí en la táctica Esto es lo que hará Cristiano Ronaldo Mi gente A la salida del balón Para que lo entiendan bien Cuando el balón está ahí Él lo simplemente tiene que hacer es cuando el balón toca la defensa, que el portero siempre saca en corto, últimamente todo el mundo saca en corto, él va a la marca, pero va con una diagonal para evitar el pase bloqueado ahí. Perfecto, ahí es lo que tiene que hacer el Cristiano Ronaldo, correr eso. Y Bruno Fernández entonces ataca al jugador que queda de pivote. Rafa coge al otro lateral para que no haya base de ahí para allá. Y supuestamente Freddy McTominay, que lo pone él aquí, va a la marca de este. Sancho se cubre, este es el otro, McTominay cubre al otro Y Sancho va buscando entre estos dos por el pase que dé Entonces, ¿qué le queda al pase? Eh, Bambisaca se adelanta, no tanto Se coge al, al delantero nada más Y Linde lo adelanta en línea ¿Qué pasa? Este tipo, Bambisaca tiene que ir cubriendo estos dos Y Linde los tiene que ir a atacar a ese Que, que, que es un delantero medio campo sí. Tienen que jugar el error o arriesgar mucho el pase Porque todo el equipo está cubriéndote la salida si vas a matar un pase, cualquiera de estos te lo puede intentar Fred Y ya tiene Cristiano desmarcado en el área tuya Pisando área, Rafa pisando área Sancho pisando área Es algo eh, increíblemente Pero es así como funciona la táctica buena De estos pelagatos Y a la hora de control, pero lo que le está diciendo los segundos Tienen 10 segundos, es lo que no metra por el, Eso lo entrena en cada entrenamiento Tienen 10 segundos para el contradope Para hacerlo lo más rápido posible Entonces, a la hora de recuperar balón A media cancha Simplemente Bruno, ese pase largo para Cristiano en cooperación Y los dos laterales, y los dos sí, delanteros que lo acompañan, Rafa y Sancho Van a la, a la marca con él, no dejan solo a Cristiano porque puede haber Que los laterales, por supuesto, que los defensas se iban con Cristiano y lo pueden tapar Es simplemente correr, es correr a presionar arriba intensamente Y bueno mi gente, así más o menos tienen una idea de más o menos cómo va a jugar Rarrane Esto, la gente está hablando de muchas cosas que, que Rarrane había dicho que Cristiano no ficharía Hace 5 años, cuando Ran Randy conozca a Cristiano y vea que entrena como entrena, que es quien es, ese momento va a decir: Este tipo tiene que jugar titular todo el tiempo. Que Cristiano no va a jugar titular todo el tiempo es una realidad, porque Cristiano no va a poder aguantar el ritmo ese. Todos los partidos de la Premier, más todos los partidos de Champions, más todo lo que le viene a Cristiano en la próxima, el próximo año. Es que es un calendario muy apretado para Cristiano. Es que el peor calendario tiene el Manchester United, ya lo hemos visto. Ya por eso te viene el Chelsea ahora, vamos a perder seguro. Y después de eso, empezar a rescalar de nuevo hasta la, hasta la posición europea. Tiene un contrato Rarrani de un año de interino, hasta agosto por ejemplo Y después en caso de que da muy bien seguirá como director técnico del equipo Pero también de, de, de consultor, es decir, es como director deportivo por así decirlo Va a estar dos años más de director de consultor y ese contrato que ha firmado hasta 2024 Es decir, este tipo fue el que, el que, que, que rehabilitó toda la marca Red Bull de los equipos y los puso en la élite La, la Lazy lo puso en la élite él si la mente, y lo que está haciendo el locomotivo no estaba entrenando, estaba simplemente haciendo consultoría o haciendo eh, director deportivo del equipo, armando proyectos. Este tipo es crack, armando proyectos. Sí, en Manchester United, si mantiene este tipo, va a, va a tener un proyectazo de aquí a un año, a dos años, increíble, invidiable, que le hace falta a United hacer buenos fichajes. Este tipo descubrió muchos cracks mundiales, como a Haaland, como a Kimis, como a Manea, a Roberto Firmino, a Timo Verde, a Keita, a Conate. Muchos jugadores crack hoy en día Este tipo los compró por primera vez Y los sacó de juvenil o donde estaban Y los puso en la élite Este es el Godfather, mi hermano Este es el papá de Klopp Del director de Bayern, del de Tuchel Este tipo es un crack Y ya lo dijo Klopp Tenga, Hay que tener miedo El Manchester va a tener muy buena organización ahora Y hay que tener un poco de miedo Porque este tipo pff, Candelones con tostones Y eso es lo que pasa Que la gente tiene miedo de lo que pasa Y la gente ya quiere que Cristiano va a correr Cristiano va a correr como el que más Y todo el mundo lo sabe Cristiano va a presionar como el que más y cuando le diga que te tienes que hacer esto, esto, esto y esto y esto, lo va a hacer, bro. Es que lo va a hacer. Así que, mi hermano, por ahí tiene más o menos una idea de cómo abrirá. Recuerda que tiene como tres tácticas posibles. Yo abrí con la que más me, más me parecía a mí. Tiene un, con un 3-5-2-1 también puede abrir. Con un 4-4-2, con un 4-2-2 o con un 4-3-3, que es el que más le llega a este United por los jugadores que tiene. Y el 4-2-2-2 ese también raro, si sí, experimental. También lo puede hacer Lo que a mí las bandas la que me... Si tuviéramos mejores laterales Pero no tenemos Tenemos una mierda Pero bueno, ahí estamos Si sí, bien, mi hermano, hermano Si te gustó el video Recuerda darle like Suscríbete 
Y de romper, 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 romper la campana, hermano. Siempre fuerte. Rompe la campana con lo que más quiera. Y recuerda, hermano, que te han estado la membresía para este miembro del canal y las redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter, todas esas cosas. Me puedes seguir. De los informáticos, bro. Boom. Bye. Bye. Cristiano Ronaldo lo mejor de fucking time Todo está right, right Siempre andamos high, high Cristiano Ronaldo lo mejor de fucking time Yeah, lo mejor de fucking time